Hello dear students, welcome. It's me or GRB sir. In the video, we will discuss the topic Errors, Accuracy and Precision. In the world, scientists, engineers, technicians, teachers, students, even common man, all of them measure. In the world, we will measure the chance of the error. So, the chance of the error. So, perfect measurement is a little bit practical and custom students. But, we have a lot of measurement. We have a lot of instruments in the condition. Plus, we have a lot of errors in the measurement. But, we have a lot of errors in the measurement. But, we have a lot of errors in the measurement. That's the only thing we have to do. That's the only thing we have to do. That's the only thing we have to do. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு துணி கடைக்கு போயிட்டு ரெண்டு மீட்டர் சட்ட துணி நீங்கள் வாங்குறீங்க கடற்கரை கையில் வந்து ஒரு மெட்டல் ஸ்கேல் வச்சுருப்பார் அதை வச்சு தான் அளந்து தருவார் எக்ஸாக்டாக அவரால் ரெண்டு மீட்டர் அளந்து தர முடியுமா அப்படின்னா அது கஷ்டமான விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபியூ சென்டிமீட்டர் ஈவன் ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதிகம்தான் இதே மாதிரி நீங்கள் காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க அம்மா கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க ரெண்டு கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்குறீங்க கடற்கரை வந்து அளந்து போடுவார் ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா ரெண்டு கிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராமை குறைக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு கத்திரிக்காய் தூக்கணும்னு வச்சுக்கிறோமே ரெண்டு கிலோவுக்கு கம்மியாக போயிடும் அதனால் கடற்கரை வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படியே எடுத்துக்கிறங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் நம்ம சும்மா விடுவோமா இன்னொரு ரெண்டு கத்திரிக்காய் தூக்கி போடுவோம் அப்போ கே கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகிடும் ரெண்டு கிலோ நூறு கிராம் வரைக்கும் போயிடும் அதுலேயும் கடற்கரைகிட்ட ஒரு சொல்லி ஒரு பேச்சு பேசிட்டு வருவோம் என்னென்னே அளந்து போட்டுட்ருக்கிய தங்க மாதிரி கத்திரிக்காய் நிறுத்து போட்டுட்ருக்கிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு கத்திரிக்காய் எக்ஸ்ட்ரா தூக்கிட்டு போட்டு வந்துடுவோம் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அன்றைக்கி நல்லா சாப்பிட முடியும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச வந்து என்ன ஆயிடுச்சு மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து இறர் வந்துருச்சு நேற்று விநாயகர் சதுர்த்தி நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு சார் நினைக்கிறேன் அம்மா பூஜையில் வைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க திராட்சை பழம் ஆப்பிள் பழம் ஆரஞ்சு கொய்யா பழம் இந்த மாதிரி பழங்களெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு திங்கிங் வந்திருக்கும் என்ன திங்கிங் ஒரு திராட்சை பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்றப்ப வாவ் இந்த திராட்சை பழம் எவ்வளவு அழகாக ரவுண்டாக இருக்குது இதோட டேமேட்ரு நம்ம மெஷர் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்போ ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜை வச்சோ ஒரு வெர்னியர் கேலிஃபரை வச்சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதோட டேமேட்ரை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து கொலகட்டெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு அதாவது சுட சுட ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய கொலகட்டை நீளமாக இருக்கக்கூடிய கொலகட்டை நல்லா உள்ள தொக்கை எல்லாம் அதிகமாக வச்சு சூப்பராக வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு திங்கிங் வந்திருக்கலாம் இந்த ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய கொலகட்டையோட டேமேட்ரு நம்ம கண்டுபிடிச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஆர் ஹேவிங் த வெர்னியர் கேலிஃபர் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் வெர்னியர் கேலிஃபர்டில் ரெண்டு ஜா இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஜாவுக்கு இடையில் அந்த கொலக்கட்டையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டைட் பண்ணணும் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் என்ன கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொலகட்டை வந்து நசுங்கிடும் அதே மாதிரி டைட் பண்ணாமல் விட்டீங்க ஜாவா அப்படின்னா கொலகட்டை நழுவி விழுந்துடும் ஸோ அந்த கொலகட்டை அந்த வெர்னியர் கேலிஃபரில் பட்டும் படாமல் தொட்டும் தொடாமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தான் நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ரைட் இதுக்கு இடையில் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு மாதிரியே நமக்கு சாப்பிடும் வேறு தோணிடும் அதை எடுத்து வேறு சாப்பிட்ருவோம் அது ரெண்டாவது பிரச்சனை இது எல்லாம் மீறி நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறப்ப லைட்டாக வந்து என்ன ஆகும் எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் அது வந்து பெரிய எரர் கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சமாளிச்சுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் எரர் வில் பி தேர் இதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சார் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் சார் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன தான் சொல்ல வர்றீங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துல்லியமற்ற தன்மையை தான் பிழை அதாவது எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எரர் இருக்கக்கூடிய ரீடிங்கை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறப்ப அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்லேயும் எரர் வந்து என்ன ஆகிடும் நின்றும் ஸோ த ரிசல்ட் அப்டைண்டு ஃப்ரம் எனி மெஷர்மெண்ட் வில் கண்டைன் சம் அன்சர்டைனிட்டி சச் அன் அன்சர்டைனிட்டி ஈஸ் அ டேம்டு எரர் அந்த அன்சர்டைனிட்டி அதாவது அந்த துல்லியமற்ற தன்மையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்டில் அக்யூரசி அண்டு ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டு டேம் உண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு
ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு ரீடிங் மட்டும் எடுக்க மாட்டீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அப்போதே சொன்ன மாதிரி ஒரு திராட்சை பழத்தோட டயமீட்டர் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூகேஜை வச்சு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே ஸோ ஓன்லி ஒன் டைம் நீங்கள் மெசர் பண்ண மாட்டீங்க அந்த திராட்சை பழத்தை சுற்றி சுற்றி என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மினிமம் த்ரீ ரீடிங்ஸ் வச்சு நீங்கள் எடுப்பீங்க இப்போ அந்த மூணு ரீடிங்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தட் ரீடிங்ஸ் ஆர் கால்டு ப்ரிசைஸ் ரீடிங் பட் இந்த மாதிரி ப்ரிசைஸாக இருக்கக்கூடிய ரீடிங்ஸ் அக்யூரட் ரீடிங்காகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அக்யூரட் ரீடிங்காக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சார் இப்போ ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த அக்யூரஸிக்கும் ப்ரிசிஷனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை பக்காவாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குது அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் நைன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே ஸோ நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்கிறது ட்ரூ வேல்யூ அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு தெர்மோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி கண்டினியூஸாக வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டில் உங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது செகண்ட் அட்டம்ப்டில் டென் பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் ஒன் தென் அகைன் டூ ஐஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரீடிங்கை வந்து மெசர் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த எல்லா ரீடிங்கும் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டென்னுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது ஸோ தீஸ் ரீடிங்ஸ் ஆர் ப்ரிசைஸ் ரீடிங் பட் நாட் அக்யூரட் ஏன் சார் அக்யூரட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளவு நைன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆனால் நமக்கு காமிச்சிருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து க்ளோஸர் டு டென் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது அப்போ அந்த தெர்மோமீட்டரில் ஏதோ சம் டிஃபிகல்ட் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த டெர்மோமீட்டர் காமிக்கக்கூடிய எல்லா ரீடிங்கும் ப்ரிசைஸ் ரீடிங் தான் ஆனால் வந்து என்ன ரீடிங் கிடையாது அக்யூரட்டான ரீடிங் கிடையாது ஏன்னா நைன் டிகிரி செல்சியஸுக்கு பக்கத்தில் ரீடிங்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ தட்ஸ் வாட் த ரீடிங்ஸ் ஆர் கால்டு ப்ரிசைஸ் ரீடிங் பட் நாட் அக்யூரட் ஒன் இந்த அக்யூரஸிக்கும் ப்ரிசிஷனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளோட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ வந்து வைண்டப் பண்ணிடலாம் ஓகே கவனிங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சராக பாருங்கள் ஷூட்டிங் டாட் போர்ட் இதில் புல்லட்ஸ் வந்து கரெக்டாக சென்டரில் தான் என்ன ஆகணும் அட்டாக் ஆகணும் டார்கெட் வந்து சென்டர் தான் ஆனால் நாலு புல்லட்டும் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் என்ன ஆகிருக்கு ஹிட் ஆகிருக்கு அப்போ இதில் வந்து உங்களால் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது இதில் வந்து அக்யூரஸியும் இல்லை ப்ரிசிஷனும் இல்லை ஓகே இப்போ செகண்ட் பிக்சருக்கு வாருங்களேன் இதில் வந்து ஷூட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த நாலு புல்லட்டையும் கரெக்டாக தான் சுட்டிருக்காரு ஆனால் சென்டரில் சுடலை அதுக்கு வேலை என்ன பண்ணியிருக்காரு வேறு ஏதோ பிளேஸில் வந்து பக்க பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து சுட்டிருக்காரு ஓகே அப்போ இதில் வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்குது இந்த புல்லட்ஸோட ஃபயரிங் வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்குது பட் அக்யூரட்டாக இல்லை சென்டரில் வரலல்ல ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்டு பிக்சரை பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக வந்து டார்கெட் வந்து சென்டர் தான் இந்த நாலு புல்லட்டும் கரெக்டாக வந்து என்ன ஆயிருக்கு சென்டர்லேயே வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ இதிலருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த ரவுண்டில் ஷூட்டர் ஷூட் பண்ண அந்த நாலு புல்லட்டும் அக்யூரட்டாக சென்டரில் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் ப்ரிசைஸாகவும் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சார்க்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லட்ஸ் மீட் இன் நெக்ஸ்ட்